Salve a tutti. Qualche sera fa ho ascoltato e visto una diretta bellissima su Music Off di un mio grandissimo amico che è Ciro Manna, strepitoso chitarrista. E durante questa diretta eh, Thomas, che è insomma, il boss di Music Off, gli ha fatto una domanda. Eh, quali sono state le esperienze che ti hanno segnato, didattiche, musicali? Quando ho sentito questa domanda mi è venuto un pensiero, ma quali sono le esperienze che mi hanno segnato nella vita musicale? E stranamente molte di queste esperienze non sono musicali, non sono legate strettamente all'atto di suonare, la performance, o la lezione incredibile sui call train change e queste cose qua. No, sono state cose dette, esperienze, cose che mi hanno detto, cose che ho vissuto con i grandi musicisti. La prima che mi è venuta a mente è stata forse una delle primissime volte. A Napoli c'è stato un uomo che si chiama Tony Golino, che, a cui la mia generazione deve veramente quasi tutto. Ed era un uomo straordinariamente musicale, particolarmente asciutto, nelle espressioni a volte anche burbero. Una volta dopo io stavo strimpellando a pianoforte prima della serata e lui con questo barbone, questo veramente apparenza di Buddha, viene vicino a me e dice, lo dico in napoletano, poi traduco per diciamo, i non indigeni, vale, a vedere sta roba che suona, mm, è bella, ma non una balla, tradotto. Significa, Valerio, la vedi questa roba che suoni? È bella, ma non funziona. Antonio non era una persona che dava spiegazioni, ma dava la bordata e ciao, poi te la vedi tu. E questo infatti ci ha fatto crescere, che abbiamo dovuto cercare anche le risposte e il senso di quello che diceva. Qualche mese dopo io studiavo con Enrico per annunzi, come mio solito arrivo tardi alla lezione e c'era tutta la classe già attorno a Enrico, diciamo un po' come giustamente gli avvoltoi messi dietro, cioè era tutto pieno, non, si, non c'era posto per, per mettersi, per sedersi, per guardare e quindi mi siedo di lato al pianoforte, qui il pianoforte e io di lato proprio seduto sulla sedolina. Guardavo queste mani di Enrico e mi resi conto che Enrico ballava mentre suonava. Da dietro non te ne accorgevi, era una cosa piccola e le mani facevano questa, questa danza così. Chi lo, cioè, lo sapete, Enrico c'è cioè, il tiro di un panzer, insomma. E là mi fulminò, capì che il ritmo non è una cosa delle mani, il groove, il tiro, è una cosa del corpo. Poi iniziai a curiosare, chiaramente allora non esisteva internet, quindi sai il video che trovavi, la, la videocassetta, e mi acchiappai un video di Pierre di Oscar Peterson dove praticamente faceva la stessa cosa. E quindi là capì che per suonare bene, col tiro, con lo swing, devi ballare lo swing e poi suonarlo. Antonio, dove stai, stai, grazie mille. Buona serata e buon divertimento a tutti. Un'altra delle esperienze non musicali, come abbiamo detto nell'altro video, ma semplicemente di cose dette, cose dette da grandi musicisti, da grandi artisti che ti insegnano qualcosa, e ricorava. E ricorava, personaggio veramente stratosferico, un simpaticone, oltre a essere diciamo, il mio trombettista italiano preferito, ho avuto la fortuna di suonarci qualche volta, decidiamo una scaletta, cioè, insomma, chiaramente lui non è che tanto se ne, diciamo, se ne fregasse della scaletta, comunque iniziamo a dire dei pezzi, eccetera, eccetera. E, mentre saliamo il bassista dice Enrico, Enrico, ma lo facciamo Someday My Prince Will Come, che notoriamente è un pezzo in tre, e Enrico con un'innocenza e una umiltà da è grandissimo qual è se te lo sai in questo periodo i tre non mi vengono sai è come quando all'improvviso mentre guidi non sai fare più bene le curve lo facciamo un'altra volta mi fulminò questa cosa cioè uno una leggenda perché Enrico è una leggenda che davanti a dei ragazzini come noi non si preoccupa proprio di dire questa cosa non la so fare 
questa è stata la cosa che mi ha fulminato proprio e quindi da quel punto in poi dato che io invece non ne sapevo fare un sacco ho iniziato a dire non lo so fare e questa cosa mi ha permesso poi di prendere coscienza di quello che non so fare di ammetterlo senza paura e quindi di lavorarci sopra senza pretendere che all'improvviso sapessi fare tutto e da là sono diventato un po' più bravino diciamo che ci ho lavorato sulle cose e quindi grazie a Enrico buona serata e buon divertimento a tutti nell'esperienza che vi ho raccontato prima in cui Rava ammise di non saper fare una cosa o che in quel momento non gli venisse non ha detto non so, che in quel momento non gli venisse vi racconto un'altra cosa che mi è successa con un altro gigante con cui ho avuto l'immensa fortuna di studiare, suonare, registrare che è Furio di Castri altro altra leggenda che tra parentesi è il mio contrabbassista preferito con cui ho avuto una serie di incontri una delle prime volte che suonavamo insieme come al solito come ho già detto in altri video, insomma, questi giganti non è che proprio la scaletta se ne fregano tanto, insomma, dicono dei pezzi, poi salgono e succede quello che succede. Comunque, saliamo e um, Furio dice, vabbè ragazzi, riscaldiamoci, salendo le scalette, sempre salendo le scalette, sembra all'ultimo momento. Eh. Allora, salendo, vabbè, allora ci riscaldiamo con un bel anatol, un bel anatol. Io, memore dell'esperienza con Enrico, dissi, guarda Enrico, eh, Furio, guarda veramente, io l'anatol proprio non lo sopporto proprio, e perché? No, è una gabbia, è una cosa stretta, tutti voi accorgono velocissimo, a me viene l'ansia, e lui con lo sguardo proprio del, tra il bambino e il malandrino, dice, vabbè, ma lei ma la vedi male, scusa, noi facciamo il tema, che poi era ritmo e tempo, facciamo il tema, e là siamo tutti d'accordo, dopodiché tu suoni quello che cazzo vuoi, e io ti vengo appresso, mi si è esplosa una bomba nel cervello cioè davvero è così cioè, davvero non devo stare dentro la gabbia davvero posso suonare chiaramente è inutile dire non me lo feci ripetere due volte finisce il tema sparo un mio alterato basso boom pedale cosa, ciro, eh, furio come se volasse non, veramente dietro di me come un quarterback come un giocatore di pallone proprio una cosa acciappava tutto quello che suonava e là capì un'altra cosa che il jazz è libertà, è interpretare il momento, è divertirsi insieme agli altri, non è questa cosa spesso obrobriosa che è diventata in Italia specialmente. Buon divertimento e grazie mille a Furio. Buona serata. In questa collana di piccole esperienze che sto raccontando, che poi mi sta divertendo, devo dire la verità, farlo, perché sono anche ricordi bellissimi, sono cose che mi hanno cambiato la vita. Una delle cose più folgoranti che mi è successa, mi è successa con altro gigante del jazz, della musica in generale, che è un mio carissimo amico, che è Dario De Ida, con cui diciamo, abbiamo cominciato insieme, anche se lui stava svariati chilometri avanti a me, però insomma, suonavamo insieme. E io lo chiamai a insegnare in una scuola che dirigevo. E quindi la mattina, prima delle lezioni, lui arrivava un poco prima e gli dissi, ma mi fai vedere qualcosa? Questo, cioè, cosa? Lui aveva ha, diciamo, scoperto questa cosa delle diminuite, della scala diminuita. E disse, ah, vale, lo sai, sono sei mesi che ci provo, me le studio, queste diminuite, ma non, proprio non, non ci riesco. Ho detto, tecnicamente sono complicate, dissi io, no, perché sono un po' storte, specialmente sul basso in realtà sono un po' più geometriche. Però lui disse, no, no, ma non tecnicamente, guarda, e fulminò letteralmente il basso, le sfasciò, le diminuite. Ho detto, vedi, le so, le vedo, le vedo dappertutto, in tutta la situazione, però non mi vengono. Altra fulminazione, altra illuminazione. Cioè, un musicista grande, un musicista vero, non suona quello che sa, suona quello che immagina. Quindi anche se una cosa tecnicamente la sa fare, se in testa la sua immaginazione non gliela suggerisce, lui non la suona, perché lui suona solo quello che immagina, cioè quello che ha assorbito veramente a livello musicale, non a livello tecnico strumentale. E là veramente fu un'illuminazione incredibile, quindi Dario, 
grazie mille, mi hai cambiato la vita veramente e spero che vi aiuti anche a voi questa e buonasera e buon divertimento a tutti. In questa collana serie di piccoli video con le piccole esperienze inseriamo il mio maestro, uno dei due o tre maestri che ri riconosco come tali nella mia vita, Jerry Bergonzi, con cui ho avuto l'immensa e immeritata fortuna di studiare in America. Lui abitava lontano da Boston, un po' nei quartieri, un bel posto però lontano, quindi a volte era difficile perché andavo col pullman, tornavo col pullman, una volta praticamente dopo di me non c'era nessuno, allora lui Uh, disse vabbè vale, uh, non disse così perché parlava americano, comunque disse vale ti accompagno io, vado in città, vieni con noi, allora entriamo in macchina, lui, la moglie, che mi pare si chiami Gerardina, e io dietro, e loro chiaramente parlavano a un certo punto, Gerardina se ne esce con questa frase, dice ah, l'improvvisazione, che magia, che creazione, <ride> Gerry si volta, già in realtà le origini sono di Sora, insomma, cioè vicino... Cam Campania, Lazio, insomma quella zona là, insomma, quindi sanguigno anche se non sembra e con una faccia sconsolata certo. ancora non l'hai capito l'improvvisazione è solo un'alchimia <ride> neanche se, le, sai le stalattiti nella macchina quelle cose, sai, si ferma il tempo cioè. perché lui cioè, voglio dire, è veramente uno degli improvvisatori più stratosferici del, della galassia e che lui dica una cosa del genere cioè non è un atto di creazione non è che ci stanno le frasi tue, le note tue è un'alchimia in cui tu assorbi una serie di materiali e poi li trasformi in altro come fa un alchimista e quella effettivamente fu da questo punto di vista proprio dal punto di vista della concezione di che cosa è l'improvvisazione io avevo 22 anni, 23 anni quindi ero proprio piccolo, piccolo, piccolo non avevo veramente capito nulla non è che oggi abbia capito granché, però insomma qualcosina in più sì sentire una frase del genere da una, un gigante un, veramente una leggenda dal punto di vista della didattica dell'improvvisazione e della musica dell'improvvisazione mi fulminò e mi fece capire che tante pippe il fatto, sai, la mia musica, le mie note, no, io, il mio, queste cose qua sono un poco fuori luogo e quindi grazie mille a Jerry, che mi ha, un altro che mi ha cambiato la vita veramente e buona serata e buon divertimento a tutti. Oggi vi racconto invece un'esperienza che ho fatto, diciamo, suonando, che non è musicale, non c'entrano le note, le scale i modi, ma c'entra l'atteggiamento da avere sul palco. Io ho avuto, come sempre dico, ma lo penso veramente, l'immeritata fortuna di suonare con alcuni musicisti veramente straordinari e una delle tournée più belle, più combattute, più sofferte, ma sicuramente più illuminanti è stata quella con Tullio, con cui successe una cosa che può succedere una cosa, capita questa cosa, sbagliarono i manifesti e quindi praticamente noi arrivammo nel luogo dove dovevamo suonare eh, il giorno dopo, o il giorno prima, non mi ricordo, no, il giorno dopo, il giorno dopo, quindi che cosa successe? Entrammo in questa, facemmo il sound check perché non c'era ancora l'organizzazione, montammo tutto e a un certo punto viene l'organizzazione e ci dice questa cosa Tullio guarda è successa una cosa incredibile hanno sbagliato i manifesti infatti noi non ci spiegavamo perché non avevamo prevendenza insomma immaginate che il posto era una discoteca che poteva contenere dalle 3 alle 4 mila persone una landa desolata immensa una cosa cioè, quindi avendo questi numeri c'aveva cioè questo palco enorme che era tipo piazza plebiscito poi c'aveva davanti la pista per ballare quindi i tavolini stavano tipo a 40 metri da noi, 50 metri, c'era questo spazio immenso. E noi guardavamo tutti e dicevamo, vabbè ce ne andiamo, cioè, cioè, non suoniamo, qui, qui suoniamo. E Tullio, in napoletano lo dico in italiano, ha detto, disse, eh, l'altro giorno a Taranto quanta gente ci stava, facciamo un concerto nella piazza di Tano, cioè, nella villa comunale c'erano 100.000 persone. E, eh, guai allora stasera suonate come se ce ne fossero 200.000 <ride> e 
saliamo sul palco e la situazione era noi sul palco tutti super questa pista da ballo vuota completamente e il cuoco, l'usciere, il barman, la, la cassiera, 7, 8, 10 persone seduti sui primi tavolini che erano a 50 metri da noi, quindi erano delle figurine, così delle formiche. Io vi posso assicurare che Tullio sale sul palco come un branco di bufal, di bisonti, un'energia, una cosa. Noi dopo 6 secondi chiaramente stavamo come i pazzi e facemmo uno dei concerti più belli di tutti gli anni in cui, in cui sono stato con lui e questo è stato veramente un insegnamento, cioè il fatto di suonare veramente sempre al massimo contro le circostanze, contro le situazioni, quindi veramente Tullio gli devo tanto non solo per questo ma anche per altre cose, cioè, Tullio secondo me c'è il piatto più bello del mondo, qua lo dico e qua lo nego, lo so che ora qualcuno dirà, eh, ma per me il piatto di Tullio è il piatto più bello del mondo quindi grazie mille a Tullio e spero che queste pillole queste piccole esperienze vi aiutino e buona serata e come sempre buon divertimento